Good morning Pilipinas! Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa pagsisimula ng panibagong buwan, dapat ay lagi tayong handa sa anuman ang magiging lagay ng panahon. Hindi po ba? Unahin natin sa magiging lagay niyan, dito sa mga bahagi nitong farm weather forecast ng pag-asa. So unahin po natin para dito sa mga lugar na sakop. Itong Hilaga at sa gitnang Luzon, inaasahan natin yung lowland temperature. Maari po yung umabot sa 23 hanggang sa 31 degrees Celsius. Yung temperatura naman doon sa mga matataas na bahagi na itong ating mga nabanggit na lugar ay maari namang umabot sa 15 hanggang sa 22 degrees Celsius. Inaasahan naman natin yung leaf wetness yun naman sa pagitan ng 0 hanggang 4 hours. Para naman sa natitirang bahagi pa nitong ating bansa, inaasahan nating iiral itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Dahil dyan, yung lowland temperature posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Yung upland temperature naman between 20 at maari ding umabot sa 28 degrees Celsius. Inaasahan naman natin na yung relative humidity ay nasa pagitan nitong 53 hanggang sa 88%. At para kumpleto na ang ating weather forecast, narito ang laman yan para sa mga piling lungsod dito sa ating bansa. Unahin natin para sa Kabanatuan, ngayon din sa Kalayaan Islands, Kalapan, Dumaguete at Rojas, inaasahan naman natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ang temperatura sa ating mga nabanggit na lugar ay maglalaro between 23 at maaring umabot sa 32 degrees Celsius. Ngayong first day of December naman, inaasahan din natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon sa Katbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at sa Dipolog. Kaakibat na temperatura niyan ay nasa pagitan ng 24 at maaring umabot sa 33 degrees Celsius. Dahil nga maulan last week, I'm sure maraming turista ang ngayon pa lamang muli kong kumpletohin ang kanika nilang bucket list. Kaya naman narito ang magigilagay ng panahon sa mga tourist areas ng bansa. Kung ang destinasyon ninyo ay sa Kali Crisologo na matatagpuan sa vegan, good news naman dahil makikiayan sa inyo itong pangkalahatag maaliwalas na panahon. Ibig sabihin niyan magpapakita si Haring Araw at kung uulan man, ayun po ay mga may hina at mga panandalian lamang. Sa Puerto Galera naman, sa Anilao, Banawi at sa Taal, inaasahan din natin itong pangkalahatag maaliwalas na panahon. Sa Naga City, Almido, Boracay at Camigin, para sa mga pupunta sa mga dalampasigan, pwedeng-pwede naman yan dahil hindi kayo bibigoin nitong pangkalahatang maaliwalas na panahon sa mga susunod na oras. Ang temperatura sa ating mga nabanggit na lugar nasa pagitan ng 24 at maaring umabot sa 32 degrees Celsius. Sa kabila ng pagsangayon sa Paris Climate Deal sa pagitan ng iba pang mga bansa, nagbabadya namang muling bumalik sa paggamit ng coal ang China. Ito ay matapos ang kawala ng reserbang enerhiya at pangamba ng mga opisyal ng pamahalaan sa pagkakaroon ng malawakang blackout. May mga nakabinbi namang hydroelectric dam projects sa nasabing bansa pero dahil three quarters nito ay nakadepende pa rin sa pagbimina at pagsusunog ng coal ay unti-unti maling bumabalik yung mga industriya kaugnay nito. Mula na magbawas ng coal production na apektuhan umano ang ekonomiya ng China, idagdag pa ang mainit na panahon na siyang nagpapataas ngayon sa demand. Ang pagbimina at pagsusunog ng coal ay masama sa kapaligiran. Sa prosesong ito kasi humahalo sa hangin ng mercury. Mercury, lead at iba pang mga kemikal kagaya ng carbon dioxide na siyang nagpapainit pa lalo dito sa ating daigdig. Gayun man, maraming bansa ang hirap na bitawan ito dahil sa mababang cost production. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos lamang ang ilang paalala.